ஹலோ வியூவர்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கிங்க மாங்காய் வத்தல் குழம்பு வைக்க போகிறேன் அதுக்கு தான் தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு மாங்காய் அதில் கொஞ்சம் நேரம் ஊற போட்டு மூடி வச்சிட்டோன்னா மாங்காய் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் குழம்பில் சில மாங்காய் கொஞ்சம் அழுத்தமாக இருக்குன்னாக்கா அதை நீங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விட்டு அப்புறமா எடுத்து குழம்பில் சேர்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நேரடியாக குழம்பில் போட்டால் அவ்வளோது சாஃப்டாக இருக்காது மாங்காய் இப்போங்க நம்ம குழம்புக்கு தாளிச்சுப்போம் என்னட்ட வெங்காயம் வடகம் இல்லை அதனால் நான் தனித்தனியாக கடுகு சீரகம் வெந்தயம்னு இப்படி போட்டுக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட வெங்காய வடகம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை போட்டு தாளிச்சிங்க அது குழம்புக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வாசனையை கொடுக்கும் இங்கே வந்துங்க இப்போ எனக்கு சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கவே இல்லைங்க இந்த லாக்டவுனில் அதனால் நான் இன்றைக்கி வெறும் பூண்டு தான் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கிறேன் இது வத்தல் குழம்புங்கிற வாசி ஒரு பத்து நம்பர் போல் சுண்டைக்காய் வத்தலும் சேர்த்துக்கிட்டேன் இதுவும் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் குழம்புக்கு உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இப்போங்க பூண்டு கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பூண்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் நல்லா ஒரு இடி இடிச்சுட்டு போட்டு வதக்குங்க அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் வாசனை அதிகமாக இருக்கும் குழம்பில் நல்லெண்ணையும் கொஞ்சம் கூடுதலாக விட்டுக்கிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போங்க பூண்டு கொஞ்சம் வதங்கி வருது இப்போ மாங்காய் வத்தலில் சேர்த்துக்குவோம் மாங்காய் வத்தல் சேர்த்தோன்னுங்க நம்ம மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு வேக வைப்போம் ஆனால் உப்பு போடுறப்பங்க நீங்கள் இந்த மாங்காய் வத்தல்லையும் உப்பு இருக்கும் அதனால் முதல்ல சேர்க்குறப்ப குறைவாக சேர்த்துங்க அப்புறமா நம்ம டேஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அது மாதிரி புளிப்பு கொடுங்க ஒவ்வொரு மாங்காய் வத்தல்லேருந்து ரொம்ப புளிப்பு மாங்காவில் தான் வத்தல் போடுவாங்க அதனால் புளியும் நம்ம பார்த்து சேர்த்துக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது இப்போயே அதனால் நம்ம புளியை சேர்க்க வேண்டாம் எல்லாம் கொதித்து வெந்த பிறகு டேஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டு உப்பு புளியெல்லாம் சேர்த்துக்கிறது நல்லதுங்க இல்லைனா இந்த மாதிரி வத்தல் குழம்பு வைக்கிறப்ப சிலப்ப உப்பு புளிப்பெல்லாம் அதிகமாகிடும் இப்போங்க திறந்து பார்ப்போம் மாங்காய் வத்தல்லாம் நல்லா வெந்துட்டு இப்போங்க நீங்கள் இதில் புளியும் உப்பும் செக் பண்ணிங்க அப்புறமா நம்ம புளியும் உப்பும் சேர்த்துக்கிறது நல்லது ஏற்கனவே இந்த மாங்காய் வச்சுருந்தோன்னா நமக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் டைமு இந்த மாங்காய் வத்தல் போட்டு வச்சோன்னா புளிப்பு டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம புளி ஊற்றுறது நல்லது நான் ஒரு சின்ன எலுமிச்சை மழை அளவுக்கு புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேங்க இந்த மாங்காய் கொஞ்சம் இனிப்பு சுவையோடு தான் இருக்கும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நான் பிகினர்ஸ்க்காக தாங்க சொல்கிறேன் வத்தல் குழம்பு வைக்கிறப்ப உப்பு கூடுதலாக போகலாம் புளிப்பு கூடுதலாக போகலாம் மற்ற வத்தல்லாம் வைக்கிறப்ப உப்பு செக் பண்ணிக்கணும் மாங்காய் வத்தல் போட்டு வைக்கிறப்ப புளிப்பு கவனமாக செக் பண்ணிக்கிட்டு வைக்கணுங்க இது வந்து அரிசி கழுவுன தண்ணி நம்ம சமையல் அரிசியோட இட்லிக்கு ஊற வைக்கிற அரிசியிலேருந்து எடுத்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதில் நல்லா அதிகமான குழ குழப்போட அந்த தண்ணி நல்லாயிருக்கும் அதை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி குழம்புக்கெல்லாம் இன்னும் நல்ல டேஸ்ட்டு அதிகமாக இருக்கும் இப்போங்க மாங்காய் வத்தல் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நம்ம வேறு ஒரு பவுலில் மாற்றி எடுத்துப்போம் காய்கறி எல்லாம் கிடைக்காத இந்த நேரத்தில் இந்த வத்தல் குழம்பு நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பூண்டோட வாசனை கம கமன்னு இருக்குங்க ஓகே வீவர்ஸ் தேங்க்யூ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்